ஸ்கிரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் சர்க்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சர்க்கிள் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் காப்பி கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் சிஓ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது காப்பி கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிட்டு இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லைனில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஆர்க் கமெண்ட் மெனு பார்ல இருக்க ட்ரா மெனுவை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆர்க் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற இந்த சப் ஆப்ஷன்ஸில் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரேடியஸ் மெத்தடை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாலி லைனோட ரைட் சைட் என் பாயிண்ட்டு ஆர்கோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகும் லெஃப்ட் சைட் என் பாயிண்ட்டு ஆர்கோட என் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்க் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைல் ரீஜியன்ட் ஆப்ஜெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் காப்பி கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ட்ரூடடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ தேவையான லொக்கேஷனில் ரெஃபரன்ஸ் லைனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ
சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷனை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்ட்ரூடடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் லைனில் இஎக்ஸ்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் லைனில் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் மோட் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஓ கமெண்ட் லைனில் எம்ஓ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு சப் ஆப்ஷன்ஸ் கமெண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகும் ஜென்ரலாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுற எக்ஸ்ட்ரூட் சாலிடாக ஃபார்ம் ஆகும் சப்போஸ் சர்ஃபேஸாக ஆப்ஜெக்டை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் மோடாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான ஹைட்க்கு பிக் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையான டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணி பிக் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் சர்ஃபேஸாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி தேவையான லொக்கேஷனுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாட்டம் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த சென்டர் பாயிண்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ஷன் டி செலக்ட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட விஷுவல் ஸ்டைலு ஷேடடாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஸ்லைஸ் கமெண்டு கமெண்ட் லைனில் ஸ்லைஸ் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லைஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சர்ஃபேஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான கட்டிங் சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லைஸ் ஆகும் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட விஷுவல் ஸ்டைலு டூ டி வயர் ஃப்ரேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் டூ டி வயர் ஃப்ரேம் பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட விஷுவல் ஸ்டைல் டூ டி வயர் ஃப்ரேமாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை மூவோட பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இந்த ஸ்ட்ரைட் ப்ரொஃபைலோடைய இந்த மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸோட விஷுவல் ஸ்டைல் ஷேடடாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஸ்லைஸ் கமெண்டு கமெண்ட் லைனில் ஸ்லைஸ் கமெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்லைசிங் ஆப்ஜெக்ட் கேட்கும்போது இந்த சாலிட் ஆப்ஜெக்டை ஸ்லைசிங் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஸ்லைசிங் மெத்தடு கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் சர்ஃபேஸ் இந
சூட்டபிளான ஃபில்லட்டிங் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லைனில் ஃபில்லட் ரேடியோஸ் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியோஸ் ட்வெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ட்வெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான எட்ஜஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்ட் கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை தேவையான டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான எட்ஜஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண எட்ஜஸ் ஃபில்லட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்ட் கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஷெல் கமெண்டு மெனுபார்டில் இருக்க மாடிஃபை ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க சாலிட் எடிட்டிங் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் இந்த செகண்ட் சப் ஆப்ஷன் ஷெல் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லைனில் த்ரீ டி சாலிட் கேட்கும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் ஃபேஸ் கேட்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஷெல் ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஷெல்டு ஆப்ஜெக்டை சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் இது தான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலை க்ரியேட்